আসসালামু আলাইকুম আমি রুবি বলছি আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আরেকটি নতুন ক্লাস নিয়ে নতুনদের জন্য আমি বেসিকের পাঁচটি ক্লাস করেছি এছাড়াও আরও কয়েকটি ক্লাস করেছি মোট এগারোটি ক্লাস করেছি তো আজকে আমি বেসিকের যে ক্লাস সেটারই ছয় নাম্বার ক্লাস করছি পাঁচ নাম্বার পর্যন্ত বেসিক ক্লাস ছিল এখন এই বেসিক কাজ দিয়ে আপনারা কিভাবে সার্কেল তৈরি করতে পারবেন বিভিন্ন কাজ করতে পারবেন সেগুলোর ভিত্তিতে ক্লাসগুলো হবে তো আমি উলসুতা নিচ্ছি আমি প্রথম ক্লাসেই বলেছি উলসুতা নতুনদের জন্য উলসুতা দিয়ে কাজ করলে ভালো হবে আর হুক সাইজ নেবেন আপনারা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অথবা ফোর মিলিমিটার যেটা আপনাদের সুবিধা মনে হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অথবা ফোর মিলিমিটার হুক সাইজ তো চলে যাই মূল কাজে আমি উলসুতাটি এই যে দেখুন ছোট অংশটি হাতের সামনের দিকে রেখেছি এবং ওই যে দেখুন অন্য হাত দিয়ে সুতাটি কিন্তু দুই আঙ্গুলে প্যাস দিব একটু খেয়াল করুন আমি আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি দুই আঙ্গুলে এভাবে প্যাচ দিয়ে আমি সামনে দিয়ে একটি এক্সের মতো করে নিলাম এই যে দেখুন একটি এক্সের মতো করে নিলাম এবং এই সুতাটা এই যে দেখুন কনিষ্ঠ যে আঙ্গুল আছে আমাদের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরব এখন দেখুন প্রথম সুতার ভেতর দিয়ে নিচে দিয়ে কুশিকাটা ইন করিয়ে এই যে পরের সুতাটাকে কুশিকাটা মাথা দিয়ে টান দিয়ে প্রথম সুতার নিচ দিয়ে নিয়ে আসব এই যে নিচের দিক থেকে নিয়ে আসার পরে কুশিকাটাটা একটু টার্ন করে কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেওয়া সুতাটি দিয়ে একটি চেন করে নিব এইটা কিন্তু ম্যাজিক সার্কেল হয়ে গেল তো আপনারা যদি রাউন্ড যে শেপ রাউন্ড শেপ গোলাকার শেপ করতে চাইলে সার্কাল শেপ করতে চাইলে ম্যাজিক সার্কেল দিয়ে করলে সবচেয়ে ভালো হয় এই জন্য আপনাদের নতুনদের জন্য আমি শুরু থেকেই ম্যাজিক সার্কেল দিয়ে করা শিখাচ্ছি এরপর আমি আরও একটি চেন দিয়ে দিব হয়ে গেল দুটি চেন এখানে দুটি চেন কিন্তু কোনো ডাবল ক্রোশে হিসেবে কাউন্ট হবে না এখন যেটা আমি দিব সেটা ডাবল ক্রোশে হিসেবে কাউন্ট হবে এখন দেখুন ওই যে ছোটো সুতাটা একটু টান দিয়ে সার্কালটি একটু ছোটো করে নিলাম এই যে দেখুন ছোটো করে নিলে কাজ করতে সুবিধা এখন এই যে আমি এখন এই যে ছোটো সার্কালটি হলো এই সার্কালের ভেতর দিয়ে ডাবল কষি করে নিচ্ছি এই যে দেখুন এই দুটি চেন এবং একটি ডাবল কষে মিলে একটি ডাবল কষে ধরতে হবে প্রথমটা এরপরে আবারও একটি ডাবল কষে করে নিচ্ছি আবারও হয়ে গেল দুটি ডাবল কষে তিনটি এভাবে চারটি পাঁচটি এই যে সার্কালটা আমি আঙ্গুল দিয়ে কিন্তু ধরলাম চাপ দিয়ে ধরে সার্কালের মধ্যে পাঁচটি ছয়টি হলো ডাবল কষে সাতটি আটটি নয়টি দশটি এগারোটি এবং বারোটি তো আমি মোট এই সার্কালের মধ্যে বারোটি ডাবল কষে করে নিয়েছি তা আমি একটু গুনে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এই দুটি কিন্তু এই যে দুটি চেন সহ একটি ডাবল কষে এখন এই ছোট সুতাটা যেটা কাটা সুতা সেটা লেসটা ধরে টান দিব এই যে দেখুন একটু জোরে টান দিব তাহলে যে দেখুন সার্কালটি কত সুন্দর মিলে গেল এখন আমি এই যে লুপের ভিতরে কুশিকাটা ইন করালাম ইন করানোর পরে এই যে সুতাটা টান দিয়ে এই যে এখন একটু টান দিয়ে সুতাটা ছোট করে নিলাম এখন দেখুন এই যে দুটি চেন করেছিলাম এই দুটি চেনের ভেতরে না দুটি চেনের উপরে যে চেনটা আছে এই যে দেখুন এক দুই তিন তিন নাম্বার চেনে চেনের এই যে দেখুন দুটি লুপ নিচ্ছি কিন্তু আমি 
তো এই যে দেখুন আমি কিন্তু ওই যে চেনের দুটি সুতাই নিচ্ছি যে দুটি সুতার ভেতর দিয়ে কিন্তু কুশি কাটা ইন করাচ্ছি আমি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন একটি সুতা নিলে কিন্তু হবে না দুটি সুতাই চেনের কিন্তু দুটি সুতা দুটি সুতাই নিতে হবে এরপরে আমি হাত থেকে ওই পাশে যে কুশি কাটার মাথা দিয়ে সুতাটি টেনে এই পাশে নিয়ে আসব এবং ডান হাতে যে এই লুপটা আছে এই যে দেখুন এই ডান হাত তার লুপটার ভেতর দিয়ে ওই সুতাটা ইন করে দেব তো আমার সার্কালটি কিন্তু তৈরি হয়ে গেল দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর ফিনিশিং সহকারে একটি সার্কাল তৈরি হয়ে গেল এখন এই সার্কালটিকে আমরা যদি পরের লেয়ার দিতে চাই এই যে দেখুন এক দুই দুটি চেন দিলাম দুটি চেন কিন্তু ডাবল কোষে হিসেবে কাউন্ট হবে না এখন দেখুন এয়ার্ন ওভার করে এই যে দুটি চেনের পাশে যে চেনটা আছে চেনের ভেতর দিয়ে কুশে কাটা ইন করিয়ে একটি ডাবল কষে দিলাম এই সম্পূর্ণ এই দুটি দেখতে মনে হয় দুটি আসলে দুটি না একটি ডাবল কষে এটা প্রথমটা এভাবেই ধরে নিতে হবে পরেরগুলো ঠিক থাকবে এখন দেখুন একটি ডাবল কষে দিলাম এখন পরের চেনে একটি ডাবল কষে দিলাম এবং এই চেনের গোড়াতে যে চেন এই সেম চেনেই এই যে দেখুন সেম চেনেই আমি আরেকটি ডাবল কষে দিলাম হয়ে গেল দুটি ডাবল কষে এর পরের চেনে আবারও দুটি ডাবল কষে দেব এই যে দেখুন চেনগুলো একটি এবং সেম চেনে আরেকটি এই যে দেখুন একটু ফাঁকা করলেই কিন্তু চেনের ফাঁকাটা বোঝা যাবে সেম চেনে আরেকটি দিলাম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পরের চেনে যে দেখুন একটি দুটি দিলাম আবারও আমি দিচ্ছি আর চেনের কিন্তু দুটি সুতাই যাতে কুশে কাটার মধ্যে থাকে এটা খেয়াল রাখবেন এই যে দেখুন নিচের যে চেন চেনে কিন্তু এই যে চেনের যে ফাঁকাটা সেটার ভেতর দিয়ে কুশে কাটা ইন করাতে হবে এভাবে প্রতিটি চেনে দুটি করে ডাবল কষে দিয়ে দিব তো প্রথম রাউন্ডে আমরা বারোটি ডাবল কষে দিয়েছি পরে রাউন্ডে আমাদের ডাবল কষে হবে চব্বিশটি প্রতিটি চেনে দুটি করে ডাবল কষে হলে অবশ্যই চব্বিশটি ডাবল কষে হবে তো এই যে দেখুন প্রতিটি চেনে দুটি করে ডাবল কষে দিয়ে দিচ্ছি তো আমি শেষের দিকটা একটু ভালোভাবে দেখুন শেষে কিন্তু আমরা একটি ডাবল কষে দিয়েছিলাম দুটি চেন সহ তো এখন শেষের দিকটা মিলে যাবে এই যে দেখুন শেষে একটি চেন আছে এই চেনে দুটি ডাবল কষে দিয়ে নেই আগে এক দুই এখন দেখুন এই যে প্রথম যে শুরু করেছিলাম দুটি চেন একটি ডাবল কষে এখানে কিন্তু আমাদের একটি ডাবল কষে হিসেবে কাউন্ট হয়েছিল এই যে দেখুন দুটি চেন একটি ডাবল কষে মানে একটি ডাবল কষে এখন এই দুটি চেনের গোড়ায় দেখুন একটি দুটি চেনের গোড়ায় একটি ছোট চেন আছে এই দুটি চেনের গোড়ায় একটু কষে কাটা পুশ করে ইন করিয়ে একটি ডাবল কষে দিয়ে দিতে হবে তাহলে এখানে কিন্তু দুটি ডাবল কষে কাউন্ট হলো তা আমি এই যে দেখুন প্রথমে দিয়েছিলাম বারোটি ডাবল কষে এখন পরের লেয়ারে আমি দিলাম চব্বিশটি ডাবল কষে এই যে দেখুন আমি গুনে দেখাচ্ছি এক দুই এই যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ চব্বিশটি ডাবল কষে হয়ে গেল এখন আমি এই যে দেখুন হাত থেকে কুশি কাটা সুতা টান দিয়ে ছোট করে নিলাম এখন দুই দুই নাম্বার চেন বাদ দিয়ে তিন নাম্বার চেনে যে দেখুন তিন নাম্বার চেনে আমি কুশি কাটা ইন করিয়ে একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে দেব এই যে দেখুন এটা এটার ভেতর দিয়ে ইন করিয়ে দেব তাহলে হয়ে গেল আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড এই যে দেখুন কত সুন্দর গোল হয়ে যাচ্ছে 
এখন আমি থার্ড রাউন্ড দেখাবো আপনাদেরকে আপনারা যদি তিন নাম্বার রাউন্ড করতে চান তাহলে তাহলে যে দেখুন এক দুই আবারও আমি আগের মতো এক দুই দুটি চেন দিলাম দুটি চেন কিন্তু ডাবল কোষে হিসেবে কাউন্ট হবে না দুটি চেন দেওয়ার পরে এই যে দেখুন এই দুটি চেনের গোড়ার দিকে একটি চেন আছে যে দেখুন কোষে কাটার মাথাটার দিকে খেয়াল করুন একটু এখানে আমি একটি ডাবল কোষে দিয়ে দিব তাহলে দুটি চেন সহ কিন্তু একটি ডাবল কোষে কাউন্ট হবে এটা কিন্তু দুটি দেখা যাচ্ছে কিন্তু দুটি চেন সহ একটি ডাবল কোষে প্রথমটা কিন্তু এমনভাবেই করতে হবে তো এরপরে যে চেন আছে এর পরের যে চেন সেখানে আমি করে নেব দুটি ডাবল কোষে প্রথমে দিয়েছিলাম একটি ডাবল কোষে যেহেতু প্রথমটা একটি ডাবল কোষে এর পরের চেনটাতে যে দেখুন পরের চেনটাতে আমি দিয়ে দেব দুটি ডাবল কোষে একটি এবং এই চেনের ঘোরাতে আমি আরেকটি ডাবল কোষে দেব ওই যে দেখুন এই যে দেখুন আমি কুষে কাটার মাথাটার দিকে খেয়াল করুন দুটি এর পরের চেনে দিব আবার একটি ডাবল কোষে এটাকে বলা হয় এক দুই এক দুই প্যাটার্ন তো আপনারা এক দুই এক দুই বললে হয়তো বা বুঝতে পারেন না এক দুই মানে এক মানে একটি ডাবল কোষে একটি চেনে দুই মানে দুটি ডাবল কোষে একটি চেনে এক দুই এক দুই প্যাটার্ন এটাকে বলা হয় তো এই যে দেখুন এখন আমি পরের চেনে দুটি ডাবল কোষে দিব একটি দিলাম এবং এই ডাবল কোষের গোড়ার যে চেন সেখানেই দিব আর একটি দুটি এরপরে আবার দিব একটি এরপরের চেনে দিব দুটি এভাবে একটি চেনে একটি ডাবল কোষে পরের চেনে দুটি ডাবল কোষে একটি চেনে একটি পরের চেনে দুটি এভাবে আমরা এক দুই এক দুই করে এই রাউন্ড কমপ্লিট করব তো এই যে দেখুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমরা দুটি দিয়েছি প্রথমটাতে একটি এটাতে দুটি পরেরটাতে একটি পরেরটাতে দুটি পরেরটাতে একটি পরেরটাতে দুটি এভাবে তার পরেরটাতে একটি হবে তার পরেরটাতে দুটি তো এভাবে এক দুই এক দুইভাবে আমি সম্পূর্ণ কাজটা করে একটু শেষের দিকটা ভালোভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি যে দেখুন এখানে আমরা দুটি দিয়েছি তার পরেরটাতে তার মানে একটি দিব একটি এবং এই যে শেষেরটাতে এই যে দেখুন শেষেরটাতে দিব দুটি এক এবং এটার সেম চেনেই আরেকটি দিব দুটি তো হয়ে গেল আমাদের সার্কাল এই যে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখুন এটা কিন্তু একটি ডাবল কোষে প্রথমটা কিন্তু একটি ডাবল কোষে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এখানে একটি ডাবল কোষে তো দুই এখানে একটি দুটি একটি দুটি একটি এভাবে করে সম্পূর্ণটা করা হয়েছে এখন আমি এই যে দেখুন এক দুই উপ এক দুই দুটি চেন কিন্তু বাদ দিয়ে তিন নাম্বার চেনে আমি কুশি কাটা ইন করাবো ইন করানোর পরে হাত থেকে সুতা নিয়ে এসে এই লুপের ভিতর দিয়ে ইন করিয়ে দেব হয়ে গেল আমাদের তিন নাম্বার রাউন্ড তো এখন আমি পরে রাউন্ড করব প্রথম প্রথমই একটু কঠিন মনে হবে যখন মাথায় ঢুকে যাবে তখন কিন্তু সহজ মনে হবে তো এই যে দেখুন আমি দুটি চেন দিলাম দুটি চেন দেওয়ার পরে এই চেনের গোড়াতে যে চেনটা আছে সেখানে একটি ডাবল কোষে দিব তাহলে কাউন্ট হবে একটি ডাবল কোষে তো এই যে দেখুন একটি ডাবল কোষে দিয়ে দিলাম আমি একটি ডাবল কোষে দিলাম তার পরের চেনেও দিব একটি ডাবল কোষে এই যে দেখুন তাহলে একটি চেনে একটি ডাবল কোষে দিলাম পরের চেনে একটি ডাবল কোষে দিলাম এর পরে তিন নাম্বার চেনে হয়ে যাবে দুটি ডাবল কোষে তাহলে এই প্যাটার্নটা হবে এক এক দুই তার মানে এক এক মানে একটি চেনে একটি ডাবল কোষে দু পরের এক মানে একটি চেনে একটি ডাবল কোষে দুই মানে পরের চেনে দুটি ডাবল কোষে তো যে দেখুন এখন আবারও আমি দেখে দিচ্ছি একটি চেনে একটি দিলাম পরের চেনে একটি দিব এই যে দেখুন পরের চেনে একটি 
তার পরের চেনে দেব দুটি ডাবল ক্রোশে যে দেখুন এক এবং এই চেনে আরেকটি দিয়ে দেব আবারও দেখুন পরের চেনে একটি দিলাম তার পরের চেনে একটি তিন নাম্বার চেনে দিব দুটি ডাবল কোষে এক দুই তো এভাবে করে আমাদের হচ্ছে এই রাউন্ড করতে হবে আমি দেখে দিচ্ছি প্রথমটা কিন্তু একটি তারপরেরটা একটি তারপরেরটা দুটি আবারও দেখে দিচ্ছি একটি একটি দুটি একটি একটি দুটি এভাবে করে সম্পূর্ণ কাজটাই যে একটি একটি দুটি হবে এখানে একটি একটি দুটি হবে এখানে এভাবে করে সম্পূর্ণ কাজটা করতে হবে এভাবে এক এক দুই এক এক দুই করে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ড শেষ করলাম এখন দেখুন এখানে দুটি ছিল তার মানে পরের চেনে একটি ডাবল কোষে হবে এই যে দেখুন এখানে দুটি তারপরে এক তারপরে আবার এক হবে এরপরে আবার হবে এই পরেরটাতে হবে দুই এক দুই তাহলে এভাবে এক এক দুই এক এক দুই করে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ড শেষ করলাম এখন দেখুন এই যে এক এক দুই তিন নাম্বার চেনে আমি এই যে দেখুন তিন নাম্বার চেনে দুটি লুপ নিচ্ছি কিন্তু দুটি লুপের ভেতর দিয়ে কষে কাটা ইন করিয়ে আমি এখানে স্লিপ স্টেজ দিয়ে জয়নিং দিয়ে দিলাম এই যে দেখুন এটার আউটলুকটা একটু কিন্তু কুচকে যায় নাই একটুও কিন্তু কুচি কুচিও হয়ে আসে নাই খুব সুন্দরভাবে বসে আছে তো সার্কেল দিয়ে আপনারা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ম্যাট তৈরি করতে পারেন তা আমি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি পরের রাউন্ড তো পরের রাউন্ডের জন্য আবার আমি দুটি চেন করে নিচ্ছি এক দুই এরপরে এই চেনের গোড়ায় এই চেনের নিচের দিকে যে চেনটা আছে এই যে দেখুন আমি ইয়ান ওভার করে নিচের দিকে যে চেনটা আছে সেখানে একটি ডাবল ক্রোশে করে নিব এই যে তো হয়ে গেল একটি ডাবল ক্রোশে তারপরে দিয়ে দিব একটি ডাবল ক্রোশে এই যে দেখুন তারপরে দিচ্ছি আমি পরের চেনে একটি ডাবল ক্রোশে দিচ্ছি হয়ে গেল দুটি চেনে দুটি ডাবল ক্রোশে তারপরের চেনেও আমি দিব একটি ডাবল ক্রোশে এখানে হবে এক 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 দুই তাহলে তিনটি চেনে তিনটি ডাবল ক্রোশে দিলাম এই যে দেখুন এখানে দিয়েছি একটি এখানে একটি এখানে একটি তিনটে চেনে তিনটি ডাবল কোষে দিল দেওয়ার পরে চার নাম্বার চেনে দিব দুটি ডাবল কোষে আর আরেকটি কথা এই যে আমরা দুটি ডাবল কোষে দিচ্ছি এটাকে বলা হয় ইনক্রিজ এটাকে ইনক্রিজ বলা হয় অনেকে ইনক্রিজটা বুঝে না তো আমি ইনক্রিজটা দুটি ডাবল কোষে একটি চেনে দুটি ডাবল কোষে দেওয়ার মানেই হচ্ছে ইনক্রিজ করা তো এই যে দেখুন আমি আবারও দেখে দিচ্ছি একটি চেনে একটি ডাবল কোষে তারপরের চেনে একটি ডাবল কোষে তারপরের চেনে একটি ডাবল কোষে তিনটি চেনে তিনটি ডাবল কোষে হয়ে গেল এখন চার নাম্বার চেনে যে দেখুন একটি চেনে একটি একটি চেনে একটি একটি চেনে একটি চার নাম্বার চেনে তার মানে চার নাম্বার চেনে হয়ে যাবে ইনক্রিজ মানে দুটি ডাবল কোষে একটি এবং দুটি হয়ে গেল এখন এভাবে করে আমি একটি চেনে একটি একটি চেনে একটি একটি চেনে একটি পরের চেনে দুটি এভাবে করে আমি এক 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 দুই এই যে দেখুন এক 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 দুই এক 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 দুই এভাবে করে আমি সম্পূর্ণটা করে নিব তো সম্পূর্ণটা শেষ আমি একটু শেষের অংশটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে দেখুন দুটি আছে এখানে শেষে দুটি আছে তার মানে হচ্ছে পরের চেনে দেব একটি 
तार पौर एक चेने दिवो एक टी तार पौर एक चेने दिवो एक टी तीन टी चेने तीन टी डबल क्रोशे हलो तार पौर एक जेशेश चेन शेखने हुए जबे दो टी डबल क्रोशे एक एवं दो तेर पौर एक अगर मोतोई तीन नंबर चेने जो देखों तीन नंबर चेने स्लिप स्टिचर माध्यम में जॉइनिंग दिए दिवो होए गया लो अमादेर ये राउंड है जो देखूँ कतो शुंदर बोशे आछे एक टुकड़ तो बाका नहीं तो बुस्ते पाचन ये भावे कोड लेकिन तो बाका हो बिना तो एको ना मैं पौरे राउंड कर बो पौरे राउंड करा जो ना मैं आवारों दूधी चेन दी बो एर पौरे ये चेने नीचे जे चेन टाचे शेखने एक टी डबल पॉर्ट चेने एक्टी दिवो, तार पॉर्ट चेने एक्टी, तार पॉर्ट चेने वो एक्टी, ये भावे एक्टी एक्टी कोडे डबल कोशिक किन्तु घर बेरे जाच्छे, तो इखाने किन्तु चाट्टी घरे चाट्टी डबल कोशिक दिलाम, चार घरे चाट्टी डबल कोशिक, तार माने पास नंबर घरे आमदेर हुए जबे इंक्रीज, इंक्रीज माने � तो ऐसे देखोन हुए गलो। अब आरो अमी चाट्टी घरे चाट्टी डबल कोशिश दी बो। ऐसे देखोन एक टी, पौड़ेर घरे एक टी, तार पौड़ेर घरे एक टी, इर पौड़ेर घरे एक टी। ताहोले चार घरे चाट्टी डबल कोशिश होलो। चाट्टी चेने चाट्टी डबल कोशिश दिलाम। पाँच नंबर जे चेन, बा पाँच नंबर जे घर, शेठा अपना � घर बोल बैन ना चेन बोल बैन तो ये भावे चाट्टी घरे चाट्टी डबल कोशिश दिए पास नंबर घरे दिच्छी दूंटी डबल कोशिश पास नंबर घरे इंक्रीज होच्छे तो ये भावे कोरे ये राउंड शेष कोट्टे हबे आशा कोरी किचुटा होलो बुस्ते पड़े चे ने जे एक टी एक टी एक टी एक टी भालो भावे देखे दिच्छी � चार घर पर पर इंक्रीज हो बे ऐसे देखो ना मिशेश रंग छोटा बार अगर मतो देखी दिच्छी दूंटी दिए थी एक हने तार माने पौरे चार घर एक टी कोरे हो बे तो ऐसे देखो एक टी पौरे घरे एक टी तार पौरे घरे एक टी तार पौरे घरे एक टी चार घरे चाट्टी देर पड़े पाँच नंबर घरे जे देखोन पाँच नंबर चेने अमी दिवो इंक्रीज मने दो टी डबल कोशे होए गया लो एको ना मी आगेर मोतो स्लिप स्टिचर माध्यम में जॉइनिंग टा दी दिवो जे देखोन एक दो तीन तीन नंबर चेने बेटोर दिए कुछ कटा इन कोरिए स्लिप स्टिचर माध्यम में जॉइनिंग टा दी द ऐसे देखों न कतो टा शून्दर फ्लैट हुए बोशे आच्छे तो एको ना मी पौरे राउंड कर बो जे देखों न कतो शून्दर फ्लैट हुए बोशे आच्छे राउंड शेप टा ये राउंड शेप दी अपना रा टूपी कोट्टे पारेन टेबल मैट कोट्टे पारेन मैट कोट्टे पारेन अथवा कुशुन कवर कोट्टे पारेन अने किच्छु कोरा जाए ये मैट दी � एर पौरे एक टी डबल कुशे होलो दो टी तीन टी तीन घरे तीन टी चार घरे चार टी पाँच घरे पाँच टी ताहले पाँच घरे पाँच टी दे देर पौरे अम्रा छोए नंबर घरे दिवो दो टी डबल कुशे ऐसे देखून एक टी दो टी तीन टी चार टी पाँच टी पाँच घरे पाँच टी देर पौरे छोए नंबर घरे आमी दिवो इंक्रीज कर बार के दो टी डबल कोशे तो ये देखोन एक टी एवं आर एक टी होए गया लो अब आरो ये जे देखोन एक टी घरे एक टी दो टी तीन टी 
চারটে পাঁচটি এরপরে ছয় নাম্বার ঘরে করব দুটি ডাবল কোষে এক দুই তো এভাবে পাঁচ ঘর পরপর ছয় নাম্বারে দুটি ডাবল কোষে করব পাঁচ ঘর পরপর এক দুই তিন চার পাঁচ ঘর পরে ছয় নাম্বারে দুটি এভাবে পাঁচ ঘর পরপর ছয় নাম্বারে ইনক্রিজ করব আমরা তো এই যে দেখুন আমি শেষ অংশটুকু করে নিয়েছি শেষ পর্যন্ত এখন আমি তিন নাম্বার চেনে জয়নিংটা দিয়ে দেব স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে তো এখন আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ রাউন্ডটা এই যে দেখুন প্রথমে দিয়েছিলাম বারোটি ডাবল কোষে তারপরে প্রতি ঘরে দুটি করে দিয়েছি চব্বিশটি তারপরে এক এক দুই এক এক দুই এই প্যাটার্নে দিয়েছি তারপরে এক এক দুই এক এক দুই এভাবে দিয়েছি তারপরে দিয়েছি এক 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 দুই এক 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 দুই এভাবে দিয়েছি তারপরে আমরা এক 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 দু এক দুই চার ঘর পর পর এক 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 দুই এভাবে চার ঘর পর পর লাস্টেরটা দিয়েছি পাঁচ ঘর পর পর তো এক 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 এখানে দুই এভাবে পাঁচ ঘর পর পর তাহলে প্রতি রাউন্ডে কিন্তু একটি করে ঘর বেড়ে গেল প্রথমে একটি ঘর তারপরে দুটি ঘর তারপরে তিনটি ঘর তারপর চারটি ঘর তারপর পাঁচ ঘর পর পর ইনক্রিজটা করেছি এই রাউন্ডটা এই পর্যন্ত এই রাউন্ডটা কিন্তু আপনাদের হচ্ছে একদম বেসিক রাউন্ড এই পর্যন্ত সেম নিয়মে করতে হবে এই রাউন্ডটা এই পর্যন্ত সেম নিয়মে করতে হবে তো আমি মার্কার দিয়ে দিলাম আপনাদের বুঝতে সুবিধার জন্য এইটুকু যারা পারবে তাদের বাকি অংশটাও পারবে এরপরে যদি বড় করতে চান আপনারা তো বড় করতে চাইলে আপনারা ইচ্ছা করলে পাঁচ ঘর পর পরও রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়িয়ে দিতে পারেন আবার ছয় ঘর পর পরও রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়িয়ে দিতে পারেন এই যে দেখুন একটি ঘরে একটি দিলাম দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি তো ছয় ঘর পর পর আমরা ইনক্রিজ করব এই রাউন্ডে এই যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় ঘর পর পর সাত নাম্বার ঘরে আমরা ইনক্রিজ করব একটি দুটি এরপরে আবারও এই যে দেখুন আবারও আমরা ছয়টি ঘরে ছয়টি ডাবল কষে দিব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় ঘর পর পর এখন সাত নাম্বার ঘরে দিব দুটি ডাবল কোষে তো এভাবে করে মানে যত বড় রাউন্ড আরও যত বড় রাউন্ড করতে চান এভাবে ছয় নাম্বার ঘর পর পর দুটি সাত নাম্বার ঘর পর দুটি আট নাম্বার ঘরের পরে দুটি এভাবে যত রাউন্ড হবে একটি করে ঘর বেড়ে যাবে তো এভাবে এই যে দেখুন যত রাউন্ড বাড়াবেন আপনারা যদি পরের রাউন্ড বাড়ান তাহলে সাত ঘর পর পর দুটি হবে তার পরের রাউন্ড বাড়ালে আট ঘর পর পর দুটি হবে তার পরের রাউন্ড বাড়ালে নয় ঘর পর পর দুটি হবে এভাবে করে যত বড় করতে চান আপনারা শুধুমাত্র এই জিনিসটা যদি খেয়াল করেন যে একটি করে ঘর বাড়বে প্রথমে এক ঘর তারপর দুই ঘর তারপর তিন ঘর তারপর চার ঘর তারপর পাঁচ ঘর ছয় ঘর সাত ঘর এভাবে সাত ঘরে সাতটি ডাবল কোষে ইনক্রিজিংটা হবে পরের ঘরে এভাবে একটি করে ঘর বেড়ে যাবে তো এভাবে করলে আপনাদের রাউন্ড শেপ খুব সুন্দরভাবে মিলে যাবে যত বড় চান তত বড় রাউন্ড শেপ করতে করে নিতে পারেন আপনাদের যে রাউন্ড টেবিল আছে টেবিলের মধ্যে বিছিয়ে টেবিল ম্যাট তৈরি করে নিতে পারেন তো আশা করি আমার ক্লাসটি আপনাদের ভালো লেগেছে নতুনদের জন্য করা তাই একটু খুব আস্তে আস্তে করেছি আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণে আজকের মতো এখানেই বিদায় থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ